，家栋，休息一会儿，来，妈妈给你打了果汁，过来。嘿，你看你小胳膊小腿的，还挺灵活，那么有劲儿。我儿子真帅。等我练成了咏春拳，澳门没人敢惹我。到时候我就替爸爸把连家大屋给抢回来。家栋，爸爸让你练咏春，是为了抢梁家大屋啊？不是不是，爸爸说我小时候得了一场病，差点死掉，身体特别弱小。为了我强身健体，爸爸才让我练咏春拳。妈妈，爸爸说是你弄来钱给我看病的。爸爸还说，不是你弄来的钱，我就病死了，是真的吗？爸爸，真是这么说的？是这么说的。妈妈，你怎么了？爸爸还说什么了？说你不是个好女人，小帅，你就擦柜子椅子吧。好。也就要过年了嘛，我跟傅成啊就商量着给家里送点年货过来。啊，分些给大官。你们看着分吧，婆婆身体不好，我先回去了。哎，拿回去给公公婆婆吃，年后我再去看他们。谢谢大哥，我走了。大哥，这个给大官。大哥，好我。爸爸。啥？好我。啊？发工资了吧？啊，发了，来，大哥，你第一个月的工资，你就让我自己拿着呗，我又不是小孩了。的时候再给你，大哥，你你你你两百块，我我够干什么用的呀？我已经找律师问过了，只要打官司，肯定能拿到家栋的抚养权。打官司？难道你想一辈子偷偷摸摸的见家栋吗？
阿文早晚都会知道的。我以后再也不见家栋了。你不要这样苦着自己，你是家栋的亲妈妈，你抚养她那也是天经地义的。宋万琴，梁先生，我有话跟你说。哎，梁先生，文哥，梁先生。背着你见了家栋，但家栋跟淑儿也是我的孩子，我有权利见他们的。你好好做你的苏太太，你不要忘记，淑儿和家栋都是姓梁的。梁鼎文，你不能这样蛮不讲理。这里没你的事，这是我的家事。宋万琴，你以后休想再见到家栋。你这种人太蛮不讲理了吧？你看到了吧？啊，没有道理可讲的，只有打官司了。大法官也是我的好朋友，我不能告他。阿琴。我是妈妈，淑儿，我是妈妈，你不记得了吗？叔儿，来来来来，过来。二叔，你拿的什么？这叫 CB 机啊，你马上得知道。花钱，你哪来的钱？爸爸知道了，又要跟你生气。图什么呀？二叔有钱。大哥，怎么样 ？C D 机，这可是我省吃俭用的。咱们在店里放音乐，可以招揽顾客，而且能让你心情好，省得你整天闷闷不乐，都快成老古董了。谁唱的歌？台湾歌星很有名的。这都不知道你。哎。爸爸，你
吧，你看这歌真好听。刚刚你二叔说谁唱的歌？我也忘了。好听，好听。贾总。咏春拳的法度、身形都有严格的规范，首先要正心正念，然后才能导出肢体的灵活神器。你要是想学降龙十八掌，别在我这儿学了。师傅，我错了。师兄师弟里，你天分最高，别光贪玩，要好好练。是师傅。哎，叔儿，看，把他们交换军云。再加一点，再加点杏仁吧，撒上。啊，哎，再撒一些。来，然后呢，把它们这样搅拌均匀，然后右手用力揉搓。手把它们压实，把多余的给它铲掉。这样，把它们敲出来，你来试试。看一下，叔儿，知道不知道大哥今天要收拾谁啊？一会儿你们就知道了。这个家，大哥是猫，你，家栋，你们俩是老鼠。谁是老鼠？大哥，傅成呢？学员有事儿，他让我们请个假。大哥，你给我们开会就可以了，还给人教授开会。长兄如父，这个家里啊，都得听大哥的，傅成也不例外。CD 机的钱还给你，不用，大哥，我有钱。你应得的。天天听好歌，心情也好多了。一年之计在于春，有几件事要跟大家商量一下。小妹，你用不着经常往回跑，找个好工作，跟傅成好好过日子。你是梁家的骄傲，也是三湾斜街的骄傲。整天待在家里干什么？啊，听大哥的。阿五，中介公司你怎么又不做了？不是我不做呀，是彪哥把我给炒了，还就为那么一点点小事儿，烦死了。爸爸走了以后，我就是一家之主，你听我说。哎，你得跟我做杏仁饼，我们两兄弟好好合作，搞好良机。再说。有好的女孩子，大哥给你介绍，让你早点成家立业。OK， OK。贾东，以后不准练拳，跟二叔学做杏仁饼。我不，我要练拳。你造反？你再气我啊！万一闯出什么大祸，丢我们梁家的脸。杏仁饼是我们祖传的，爷爷传给爸爸，爸爸传给你。我就不听爸爸的，我就不，我要学李小龙。造反、啊哎、你了！造反！大哥。哎，大哥，造家栋还小，传手艺的事情不着急、啊。坐，大哥，哥坐坐。大哥，喝口茶。造反。
就补。咦，你怎么坐在这里？姐，自动补的作业跑哪去了？那是去找了，写你的作业。嗯为什么弟弟这么晚还没回来？爸爸，你别生气，我去把家都喊回来。嗯、你怎么自己跑过来了？爸爸不让我练咏春拳了，不让我练拳，我就不回家。乖儿子，拳要练，家也要回，这样。等一下，吃点东西，妈妈送你回去，好吗？妈妈，就让我住在这儿吧。我回去了，爸爸让我学做杏仁饼。让你学做杏仁饼有什么不好啊？我就不学，我要练拳。家栋，你是梁家的长子长孙，梁记祖传的杏仁饼，以后你是要接管的。我不接管，我要练拳，我要当李小龙，我要当乔峰。<笑>好，你当李小龙，当乔峰，但是，不可以跟爸爸赌气。你知道你爸爸这个人啊，表面厉害，经常发脾气，实际上他心里是很爱你的啊、嗯。他就知道打我。江东，舒儿。江东，跟我回家，这不是你待的地方。不让我练拳，我就不回家。你不能让爸爸伤心，你不就是要练拳吗？我支持你，替你跟爸爸说，往后还和以前一样，你继续练拳。舒儿，坐下来说好吗？贾栋，听姐的，赶紧跟我回家。我不回，你要气死爸爸，也要气死我吗？舒儿，这样行不行？你回去跟你爸爸商量一下，让贾栋在这住一晚上，明天我一定把他送回去。你有什么资格留贾栋在这住？当年你说走就走，你走的时候我才两岁半，家栋才多大？十年你去哪儿了？我跟家栋最需要妈妈的时候，你在哪儿？现在跑回来虚情假意的当妈，我不需要你这样的妈。家栋也不需要你这样的妈。家栋，走，跟我回家，我不回去。家栋。生气了，姐姐。
妈妈有话跟你说。就不开，还来瞒你们就要让我回去作弊。不会的，不开不开，就不开。龙哥，喝汤。以前爸爸在的时候，经常麻烦你们。现在爸爸不在了，不用了吧？我表哥说啊，你的脸色太难看了，以后每天要么是汤，要么是粥，总是要给你留一碗的。现在生意不好做啊，血红呢又金贵，跟大官说，多谢他。我表哥说了，生意再不好也要给你喝，你喝啊，喝啦。哦，阿青来了。你来干什么？家栋在我那里，他不肯回来。文哥，你就让他继续练拳吧。这是我们梁家的事。可家栋也是我的儿子啊！你还记得有这个儿子？我从来没有忘记我的孩子们。我，我也没有忘记过这个家。可是，已经都过去那么多年了，你怎么恨我，我都认。我只求你一件事情，能让我经常来看看孩子。不要再说了。过你的日子，我这个家不需要你操心。文哥，跟我回家。我不会，不让我练拳就不回去。亲姐姐的，太不懂事了！你给爸爸丢人，给我们梁家丢人，也给姐姐丢人。你去苏家算什么呀？不让我练拳就不回家。让他还球，今天是爸爸生日，你也不回家。姐，你别生气了，家栋不听话，我听。好命哎！今天有软壳蟹吃，方便坐下来聊几句吗？哦，我们还不熟哎。那，是，但看得出来，你是个热心的人呢。你喝粥，我陪你。嗯，还是记忆中的味道。大官的手艺没有变。啊，他人呢？他出去买菜了。啊，上菜，快端菜，快端菜。表哥，你知道啦？他跟文哥是好兄弟哎。哦，他在文哥那里说了你很多好话哎，就是不好意思出来见你。很好喝。家栋啊，妈妈昨天想了一晚上，我觉得你还是应该回到你爸爸那边。至于要不要学作弊，我不去。家栋，那你愿不愿意一直跟着妈妈生活呢？嗯，我愿意。那为什么不愿意跟爸爸呢？爸爸打我，还不让我练拳。跟着妈妈生活，想练拳，我给你找最好的教练。如果不想在圣玛莎利罗学校读书的话，那我就送你去贵族学校，好不好？当然好了。萌萌
。嗯，你想不想每天都跟家栋哥哥在一起玩呢？我愿意。不行啊，你总不回三湾谢街不可以的。这样啊，今天在妈妈这里再住一晚上，明天回去好吗？爸爸不让我练拳，我就一直住在这里。你明天必须回三湾谢街。阿琴，小东，小东，哎呀，你在阿文那碰了钉子，回来就不要再难为家东。我不是难为他，如果现在不送他回去，文科对我的误解会越来越深的。我觉得，这也是个机会。这样吧，我去找阿文谈。你跟他谈什么？男人之间的对话。杨晓，二哥是不是不知道今天是大哥的生日啊？他连自己的生日都不知道。二哥是个有趣的人。爸爸吃饭了。习惯叫爸爸吃饭了。大哥，坐，坐，快！为了给你过生日，今天傅成可是特地赶过来的。是啊，大哥。文哥，大哥哥，过生日，来了。新年快乐，文哥。快乐。大哥，你日子不过了。那可是大事儿、啊！来，大哥，来，来，红酒喝不惯，只喝白酒。我也喝白的。啊，谢谢啊，谢谢。待会儿还有蟹黄粥啊！啊，表哥包了一晚上的。来来来。来，文哥，过生日，开开心心的啊！大哥，嗯，我祝你岁岁花开春不老，年年吉祥如意来。干杯！来，干杯！干杯！来来来，哎，碰一下哈。家栋和二叔不在，给他们留一块蛋糕哦。没问题。嗯、来，吃饭，吃饭。啊。嗯大哥，多吃一点。我要说一句话。琴呢？无论如何，是孩子们的亲妈啦。这个天底下没有不让孩子见亲妈的道理啊！原来在国外啊，那比较远也就算了，现在回来澳门啦，离得这么近，不让孩子们见妈妈，不对耶！少说话。嗯，昨天琴姐特地来找我，她跟我求了好久，让我给你通一通。父亲母亲血海，还得血母亲。来来来来来来来来，吃饭吃饭，动筷子，菜都凉了。我说你们不知道文哥什么脾气、啊，这火候不到，说什么都没用。哎
。还没睡啊？爸爸喝茶。还是你最好，最懂爸爸的心。爸爸，你还生气吗？你别怪姑姑他们了。爸爸没有生气，要怪，就怪爸爸个性太犟。不是爸爸太犟，是爸爸心里太苦了。吹一下。你究竟想怎么样，阿文？那我就开门见山了。只要你肯让出家栋的抚养权给阿琴。你们家的老宅，我可以拱手奉还。这是不是宋曼琴的主意？跟曼琴没有关系。当年骗了我们梁家大屋，现在又打家栋的主意，你给家栋灌了什么迷魂汤？阿琴是家栋的亲妈，再说家栋自己也说愿意跟妈妈生活在一起。你乱讲，阿文。我觉得这是一笔很划算的买卖。大屋也回来了。如果你想建家栋，随时都可以。要不这样，我给你的饼店投资一大笔资金，你只要说个数，我绝不讨价还价。苏林，在你眼里什么都是钱。家栋是梁家的儿子，不是有钱就可以为所欲为，什么都可以做。你回去告诉宋曼君，家栋的抚养权我永不放弃。我劝你不要太固执。行。我劝你冷静下来的时候想一想，想想我说的有没有道理大爷，车在那边，我们走。家东，跟我回家。杨先生，你这没有你的事。梁先生，车走，梁先生。反省一下，不反省好就别想出来吃饭。放我出去！放我出去！放我出去！哎呀，这个阿文呐、啊，简直就是个死脑筋。换过来想，如果要是有人想要用钱换你孩子的抚养权，你也会不答应的呀。是我把问题想简单了，阿琴呐、啊，我也是为了你好。要不然的话，我也不会低三下四的去求阿文呢。知道。太太，不好了，太太，小少爷，小少爷他在学校门口被梁鼎文抢走了。好，我知道了。我去叫他们准备晚饭啊。当时小少爷不肯跟梁鼎文走，梁鼎文一气之下还打了他几下
之前都安排好了。放心吧，少爷，都安排好了。大哥送，去、啊、叫家栋过来吃饭，快点去。坐下，吃饭。大哥，家栋还是个孩子，还小，不吃饭不行。不吃一顿死不了。家栋是我儿子，他跟那边他没得选择。对呀，谁也没跟你抢，谁敢抢？我梁宁武第一个就不答应。他还小，自己都不知道自己在说什么，一时说糊涂了。人是铁，饭是钢，你要把家栋给饿坏了，那你不心疼啊？是不是？饭还是要吃的。快快快，去叫家栋吃饭。去快去呀、啊！吃饭，嗨，姐姐，吃饭，吃饭，吃饭，爸爸吃饭。放心，来，来。哎呀，热死我了！哎，怎么了？好端端的，叹什么气？我老觉着文哥家要出事儿。开玩笑了，人家好好的，干嘛要出事儿？这些年文哥家没少出事儿。大官，大官，出事儿了！我大哥出去打架去了。文哥又不是你，几时打过架？真的，他去找苏林报仇了。家东，快点啊！等会儿有好吃的啦。家、哎、东。你怎么回来了？啊！我接他放学回来的。啊！路上家栋跟我说呀，昨天晚上被阿文关了禁闭，还不给饭吃。真的？后来二叔说晴，才给我饭吃。苏曼晴，苏曼晴，你又想怎么样啊？文哥，家栋，跟我回去。
，又怎么了，文哥？你有话好好说。好，好，好，怎么好？现在法庭传票都已经送到我家了，怎么好好说？什么法院传票？怎么回事啊？宋冠清，想不到你来了苏家之后，都变得跟他们一样黑心，难道传票还能是假的？什么传票啊？你是说，我，我？到法院告你？是我告的，不关阿琴的事儿。阿林，为什么呀？这都是为了你和家栋好。可，你们不用在这里串通了，在这儿演戏。宋满清，你想拿我儿子的抚养权？你做梦！我就是倾家荡产都要和你打官司，就算我死了，我也要家栋留在我的身边。